Hello my dear students I hope you all are well and taking care of you by staying at home so let's start our uh, chemistry class uh, hum par rahe the hamara last topic tha protein protein ke different types humne hum classification kar rahe the protein ka to hum uh, classification different different uh, bases par kar chuke the usme se ab hum third base jo use kar rahe hain that is ki hamare liye jo protein hai या अमाइनो एसिड है वो हमारे लिए आ, कितना रिक्वायर्ड है ठीक है अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो दैट इज़ अशेंशियल अमाइनो एसिड और अगर कम रिक्वायरमेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे नॉन अशेंशियल अमाइनो एसिड तो अशेंशियल है नाम से ही पता लग रहा है तो इसका मतलब हमें इसको डाइट की फॉर्म में बाहर से इंटेक करना पड़ेगा हो सकता है हमारी बॉडी में उनका सिंथेसिस किसी तरीके से नहीं हो या हमें किसी जो हमारा बॉडी का बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें उसका सिंथेसिस अगर नहीं होता है तो हमें उनको क्या करना पड़ता है बाहर से इंटेक करना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस हो सके तो अशेंशियल हम किसको बोलेंगे कि जिनको हम दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर बॉडी एंड अशेंशियल फॉर आर बॉडी एंड दे हैव टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड तो अशेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें आर्जिनिन आता है वैलिन आता है हिस्टेडिन आता है आइसोल्यूसिन आता है ल्यूसिन आता है लाइसिन आता है एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर और नॉन अशेंशियल जो है ये कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी इनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है बहुत माइन्यूट क्वान्टिटी में रिक्वायर्ड है तो खुद हमारी बॉडी इनको सिंथेसिस कर लेती है बॉडी के अंदर ही और इनको बाहर से लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें और इसमें क्या आता है ग्लाइसिन आता है एलिनिन आता है सीरीन आता है ठीक है गुलटामिन आता है ये सब इनके एग्जाम्पल हैं आपके नीचे अमाइनो एसिड की ट्वेंटी अमाइनो एसिड होते हैं कितने होते हैं ट्वेंटी तो इनकी ये सीरीज दी हुई है दिज आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो नीड टू लर्न ऑल दिज अमाइनो एसिड अब हम बात करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी अच्छा यहाँ पर जो ग्लाइसिन है ठीक है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है सबसे छोटा अमाइनो एसिड कौन है ग्लाइसिन है और इसके अंदर काइरिल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है और काइरिल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है इस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता हमें पता है कि फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी काइरिल कार्बन इज अशेंशियल कारियल कार्बन अगर नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो नहीं होगी तो अगर मैं यहाँ पर ब्रश वेर इज ब्रश अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड है हमारे पास जो ग्लाइसिन है तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊँ तो कार्बन सबसे कायरल कार्बन है कार्बन है उसमें उससे उसकी फोर वैलेंसी है क्या क्या जुड़ा होगा उस पर एसिडिक ग्रुप जुड़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो सी डब्लू एच ठीक है दूसरा क्या जुड़ा हुआ होगा एन एच टू ठीक है और जो यहाँ पर एच और एच सिमेट्रिकल आ गया सिमेट्री आ गई यहाँ पर देखो इस ये वाला एच और ये वाला एच सेम हो गया अगर यहाँ पर ये वाला एच जो है ये वाला एच ये है इसकी जगह कोई और ग्रुप आ जाता है यहाँ पर तो ये कायरिल कार्बन बन जाता कायरिल कार्बन किसे बोलेंगे ठीक है स्टार पॉइंट से इसको डिनोट करते हैं तो ये ये वाला कायरिल कार्बन है जिसके चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से क्या हो फुलफिल हो तो हम उसको बोलेंगे कायरिल कार्बन तो जो हमारे पास ये अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है वो क्या करता है कायरिलिटी शो नहीं करता ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है अब आता है हमारे पास केमिकली अमाइनो एसिड शो बिहेवियर ऑफ ओ बोथ प्राइमरी अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो अमाइनो एसिड है वो केमिकली कैसा होता है एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दीज आर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दे दीज हैव आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इनके पास इलेक्ट्रिक पॉइंट भी होता है इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट Uh, at which a molecule exit as zwitter ion with no net charge definitely जो हमारे पास यहाँ पर एन एस टू है एन सी डब्लू एच है तो ये जो सी डब्लू एच है वो नेगेटिव चार्ज होता है 
और एन एच टू जो होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा एन एच थ्री एच सी डब्लो एच का एच जो है प्रोटोन जो है वो कहाँ चला जाएगा एन एच टू के पास चला जाएगा और वो क्या बन जाएगा देखिए यहाँ पर ये सी इसका एच है वो एन एच टू के पास चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा एन एच थ्री तो यहाँ पर सी इसके ऊपर एन एच टू एन एच थ्री इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस और सी डबल ओ माइनस इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा माइनस आ जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो अमाइनो एसिड है उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ज्विटर आयन क्या बोलते हैं उसको ज्विटर आयन ठीक है आपको क्लियर हुआ क्या बोलेंगे हम उसको ज्विटर आयन अब आता है हमारे पास पैप्टाइड्स पैप्टाइड क्या है पैप्टाइड वन टू अमीनो एसिड कम्बाइंड विथ ईच अदर अमाइनो एसिड जो है वो जिस तरीके से जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था उनकी जो यूनिट्स थी वो वो क्या थी ग्लूकोज थी तो ग्लूकोज जिस बॉन्ड से जुड़े हुए थे दो हज़ार ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर जो हमारे पास प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड है अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे किस बॉन्ड से जुड़ेंगे वो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज़ पैप्टाइड बॉन्ड उसको हम क्या बोलेंगे पैप्टाइड बॉन्ड जिसमें एक अमीनो ग्रुप वन अमीनो एसिड कम्बाइंड विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप ठीक है और किसके किससे जुड़ा हुआ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा होता है दिट लीड्स द पैप्टाइड बोन फॉर्मेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ द अमीनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अदर रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर वहाँ पर भी वाटर एलिमिनेट हो रहा था और यहाँ पर भी क्या होगा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा किस किस का एन एच टू का एक एच और सी डबल ओ एच का ओ एच ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे और बीच में क्या बन जाएगा एक बॉन्ड बन जाएगा ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे पैप्टाइड बॉन्ड किस कैसे बना सी ओ सी डबल सी ओ ओ एच देखिए यहाँ पर मैं दिखाती हूँ सी ओ ओ एच और यहाँ पर क्या होगा एच एन एच टू एन एच एन एच टू हो गया ये ठीक है तो इसका ये ओ OH एच और इसका ये एच ये दोनों निकल जाएंगे और बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे सी ओ बॉन्ड एन एच तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये वाला जो हमारे पास बॉन्ड होगा ये कौन सा होगा पैप्टाइड बॉन्ड होगा अब आता है हमारे पास ये देखो यहाँ पर बता रखा है दिस इज़ पैप्टाइड बॉन्ड अब आता है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पैप्टाइड्स कैन बी एज अ थ्री टाइप हमारे पास पैप्टाइड कितने तरीके के होंगे थ्री टाइप नंबर वन ऑलिगो पैप्टाइड ऑलिगो वहाँ पर जैसे ऑलिगो सेकेराइड्स थे ठीक है टू टू एक से दो से ज़्यादा हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे ऑलिगो पैप्टाइड और अगर बहुत सारे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे पॉली पैप्टाइड तो दो से दो से टेन के बीच में अगर हमारे पास यहाँ पर पैप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे ऑलिगो पैप्टाइड टेट्रा पैप्टाइड पैंटा पैप्टाइड हेक्सा पैप्टाइड ठीक है इस तरीके से पॉली पैप्टाइड किसे बोलेंगे अमीनो एसिड अगर 10 से ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हों तो हम उसको क्या बोलेंगे पॉली पैप्टाइड अब आते हैं प्रोटीन प्रोटीन जो है प्रोटीन कब बनेगा जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे एक या दो जुड़ेंगे उससे प्रोटीन नहीं बनेगा प्रोटीन के लिए बहुत सारी यूनिट्स चाहिए इसके अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड विद द मोर देन हंड्रेड अमीनो एसिड अगर अमाइनो एसिड हंड्रेड से ज़्यादा है तभी वो किसका फॉर्मेट करेगा प्रोटीन का फॉर्मेट करेगा ठीक है और हंड्रेड बहुत ज़्यादा इनका मोलिकुलर जितनी ज़्यादा हमारे पास अमाइनो एसिड की यूनिट्स जुड़ेंगी उतना ही इसका मोलिकुलर वेट भी इंक्रीज होगा अब आता है नॉमन फीचर ऑफ पैप्टाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जस्ट थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है कुछ भी नहीं है इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी भी अमाइनो एसिड जुड़ेगा ठीक है तो एक तरफ क्या होगा यहाँ पर जैसे ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है ठीक है तो यहाँ पर इसके बीच में ये सी डबल ओ एच था ये ओ OH था तो ये निकल चुका है किससे निकल चुका है एच टू ओ की फॉर्म में और यहाँ पर एन एच टू जुड़ा हुआ था इस वाले कार्बन से एन एच टू जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर अब क्या बन गया तो यहाँ पर सी डबल ओ एच सी डबल ओ और यहाँ पर ये एन एच ठीक है ओ एन एच ये वाला जो बॉन्ड बना है ठीक है और इधर भी क्या होगा सी डबल ओ तो एक एंड पर हमारे पास क्या होगा एन 
और एक एंड पर हमारे पास क्या होगा सी डबल ओ एच होगा या नहीं होगा एक एंड पर हमारे पास एमिन वाला ग्रुप होगा और एक कार्बन एक दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसमें हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो जो एन टू वाला कार्बन है लास्ट में कौन सा ग्रुप है राइट right साइड में कौन सा ग्रुप है और लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप है अगर लेफ्ट साइड में या किसी भी साइड में सी डबल ओ एच है तो हम उसको बोलेंगे कि सी एंड क्या बोलेंगे उसको सी एंड या सी टर्मिनल और अगर इधर एन एच टू है तो हम उसको क्या बोलेंगे एन टर्मिनल तो सी टर्मिनल को हमेशा राइट हैंड साइड में लिखेंगे और जो एन टर्मिनल है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये ग्लाइसिन है सिंपल uh, है बस कुछ भी नहीं करना आपको एक तरफ सी डबल ओ एच लिखना है और एक तरफ एन एच टू ग्रुप लिखना है अमाइनो एसिड का और इट इज़ द नॉमिन क्लेचर एक्सेप्ट सी टर्मिनल अमाइनो एसिड ईच अमीनो एसिड एंड विद सफिक्स वाई ई हर अमीनो एसिड के पीछे हम क्या लगाते हैं सफिक्स सफिक्स मतलब पीछे वाई ई क्या लगाते हैं वाई ई इन प्लेस ऑफ आई एन ई जैसे ग्लाइसिन है ग्लाइसिन है तो वो क्लै बन जाएगा ग्लाइ द स्टार्टेड विथ सीरियली फ्रॉम लेफ्ट फॉर फ्रॉम एग्जाम्पल द नेम ऑफ अबाउ ट्राइपेप्टाइड इज एल एन एल ग्लाइसिल ग्लाइसिल ठीक है ये क्या था ग्लाइसिन था तो उसकी जगह आई एन ई था उसकी जगह ये क्या बन गया वाई ई तो ग्लाइसिल तो एल एन एन ग्लाइसिल और फैनिल ये क्या बन गया एल एन एन ग्लाइसिन और फैनिल द नेम ऑफ पैप्टाइड इज स्टार्ट फ्रॉम एन टर्मिनल एन टर्मिनल अमाइनो एसिड एन टर्मिनल अमाइनो एसिड से स्टार्ट होगा और सी टर्मिनल किससे किससे स्टार्ट होगा सी डबल ओ एच ग्रुप से स्टार्ट होगा ठीक है अब आता है हमारे पास पॉलीपैप्टाइड पॉलीपैप्टाइड कंटेंट्स पॉलीपैप्टाइड में कितने कंटेन होंगे दस से सो अमीनो एसिड से पॉलीपैप्टाइड कंटेंट्स टेन टू हंड्रेड अमीनो एसिड दस वैन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड पॉलीपैप्टाइड ठीक है और प्रोटीन में बहुत सारे होंगे पॉलीपैप्टाइड में दस से हंड्रेड तक हो सकते हैं देन द प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपैप्टाइड इसको हम सिर्फ पॉलीपैप्टाइड बोलेंगे अमाइनो प्रोटीन नहीं बोलेंगे प्रोटीन में बहुत ज़्यादा होने चाहिए क्या अमाइनो एसिड द अमाइन द नेम ऑफ पॉलीपैप्टाइड स्टार्ट फ्रॉम एंड टर्मिनल These are also amphoteric in nature. Amphoteric मतलब एम्फो एम्फो मतलब होता है जो किसी दो कैरेक्टर को शो करे जैसे एम्फीबियंस मैंडक जो है फ्रूक किस में आता है एम्फीबियन में आता है तो ये दो कैरेक्टर कौन से शो करता है ये लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है तो ये इसका दो कैरेक्टर है तो एम्फो जब भी भी आ जाए इसका मतलब होता है कॉमन तो एम्फोटेरिक मतलब ये दोनों नेचर शो करता है एसिडिक भी और बेसिक भी तो उसको हम बोलेंगे आम एम्फोटेरिक क्या है ये पॉलीपैप्टाइड केमिकली दे गिव ऑल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो तरीके के फंक्शनल ग्रुप हैं यहाँ पर अमाइन भी हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो दोनों से रिलेटेड ये केमिकल रिएक्शन शो करता है ठीक है दीज हैव आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और इनके अंदर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी होता है जो ज्यूटर आयन की वजह से हो सकता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रो ये हम नेक्स्ट uh, लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तब तक आप ये जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इनका आप नोट्स बनाएं इनका कंपैरिजन करें तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर फॉर यू और ये आपको लर्न करने में ईजी भी रहेगा ठीक है टिल देन टेक केयर ऑफ यू